ఎవరు సబ్స్టాన్షియల్ గా అవసరం నిజంగా ఉదాహరణకు పదివేల మంది రైతులకు ఉంటే ఈ ప్రభుత్వ పథకాలు ఒక ఐదు ఆరు వేల మందికి చేరతాయి నిజమైన రైతులకి ఎందుకంటే మళ్ళీ రైతుల ముసుగులో కూడా కొంతమంది పొలాలు ఓన్ చేసుకున్నటువంటి బడాబాబులు రైతుల పథకాలను కూడా నొక్కేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది దయచేసి మీరు గమనించాలి నేను ఇవన్నీ చూస్తా ఉంటా డ్వాక్రాకు సంబంధించి కానీ ఎన్ని గాని భేవారం చుట్టుపక్కల పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆ పోట ఆ పోట కార్పొరేటివ్ కార్పొరేటివ్ బ్యాంకుల దగ్గరికి వెళ్తారు వెళ్ళి గ్రామీణ బ్యాంకుల దగ్గర తుండు కప్పుకుంటారు రైతుల ఫోటోలు తీయించుకుంటారు రైతు సంఘాలకు వచ్చేటువంటి పథకాలను కూడా బడావాళ్ళు రెండు ఎకరాలు మూడు ఎకరాలు ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు ఏ పంటలో చేయరు వాళ్ళు ఎవరికైనా కౌలు పెంచుకుంటారు లేదా పంట నెల బీడు కట్టి ఆ భూమి నెల బీడు కట్టించుకుంటారు కానీ వాళ్ళు కూడా రైతుల కింద భుజాల మీద తుండ్లు వేసుకుని ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని అంటే మన యంత్రాంగం అంత బలంగా ఉంది మనం వాళ్ళని అండం తప్పలేదు మోసం చేసేవారు ప్రభుత్వం ఎట్ట మోసం చేయగలుగుతున్నాడు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అనేటువంటిది బలంగా లేకపోవడం వల్ల రైతు కానటువంటి వాడు కూడా రైతు రుణాలు పొందడం రైతు రుణ మాఫీలు పొందడం రైతులకు సంబంధించి నేరుగా రావాల్సినటువంటి ఎన్నో ఎన్నో పథకాలని బొక్కేయడం జరుగుతుంది దీనికి మళ్ళీ స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు వాళ్ళ అనుచరులు సహకారం ఉంటది అండ్ ఎమ్మెల్యే గారు మాకు ఏదో రైతు రుణ మాఫీ చేంజ్ అంటే సార్ రెండు లక్షలు ఉంది సరే ఆడు పేరు కూడా పెట్టి లిస్ట్ లో అంటారు వీడి పేరు పెట్టడం వల్ల నిజమైన రైతు ఎవరికైతే రుణమాఫీ అవ్వాలో ఆడు కావట్ల మీకు అర్థం చేస్తుంది ఏంటంటే ఎందుకంటే రైతు అనేటువంటి వ్యక్తికి ఎంతో వ్యయప్రాసలు కూర్చి ఎంతో కష్టపడి పంట తీసి రకరకాల ఇబ్బంది పడి అప్పులు చేసి అప్పులు చేసి బాధలు పడి అప్పులతో తిట్టించుకుని తాకెట్లు పెట్టించుకుని బతుకు జీవుడు అంట మార్కెట్కి వెళ్తేనేమో అక్కడ దళారీ ఎముడులా కూర్చుని ఉంటాడు అక్కడ దళారీ ఎముడులా కూర్చుని ఉండే అరే ఏంటి కిలో టమాటా మూడు రూపాయలు చేసి ఇచ్చా అంటాడు ఇక్కడ బయట మార్కెట్ లో మనం ఎంత కొంటున్నాం ముప్పై రూపాయలు కొంటున్నాం అనుకోండి ఈ ఇరవై రూపాయలు ఎవరు తింటున్నట్టు రైతుకి మూడు రూపాయలు ఒకవేళ టమాటా కేజీకి వెళ్తే మనం ముప్పై రూపాయలు కొనుక్కుంటే ఇరవై రూపాయలు డెబ్బై ఐదు శాతం పైచిలకు ప్రాఫిట్స్ అనేటువంటివి దళారీలకు వెళ్ళిపోతున్నాయి ఓ పక్కన దళారీలు వాళ్ళ పంచుకు తినేసి ఓ పక్కన రైతుల పేరు చెప్పి ఊర్లో ఉండే బడాబాబులు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు వాళ్ళ అనుచరుల పేరు చెప్పుకుని రైతులకు ప్రభుత్వాలు ఇతర పథకాలు బొక్కేసి ఓ పక్కన బ్యాంకులు వీళ్ళకి సహకరించకుండా ప్రభుత్వాలు ఏమో బ్యాంకులు అనుసంధానం చేసి కొన్ని పథకాలు ప్రవేశపెట్టమంటే కొన్ని పథకాలు అమలు చేయమంటే బ్యాంకులు ఏమో దాంట్లో తద్యమ మధ్యమ చేసి అసలు కట్టించుకుని వడ్డీ కట్టించుకున్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఇవాళ మనం గమనిస్తే రైతుల సమస్య అనేటువంటి మన సమస్య కాదనుకుంటున్నాం నాకు తెలిసి హైదరాబాద్ వచ్చిన కొత్త వాళ్ళు ఎనిమిది వందల యాభై రూపాయలు తొమ్మిది వందలకు పది కేజీలు బస్తా కొనివాళ్ళు ఇవాళ హెరిటేజ్ కి వెళ్ళినా కూడా పద్నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు పద్దెనిమిది వందల రూపాయలు రెండు వేల రూపాయలు అందుకు మనం గమనించుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకి ఏదో ఇబ్బంది రావట్లేదు అనుకుంటున్నాం రైతు సమస్య కదా మన కేటగిరీ కాదు కదా మనకేం సంబంధం ఉంది అనుకుంటాం మనకే సంబంధం ఉంది మనకి ఇందులో సంబంధం ఉంది మనం రియల్ ఎస్టేట్ రియల్ ఎస్టేట్ మీద చూపించే మోజు ఉమ్మడి కుటుంబాల వ్యవస్థ రద్దు అయిపోయింది ఎవరి కాడికి పెళ్ళో కానీ పిల్లలతో సెపరేట్ కాపురం పెట్టేయాలి ఎవరి కాడికి ఒక ఫ్లాట్ కొనేయాలి ఎవరి కాడికి ఒక పిల్ల కొనేయాలి ఎవరి కాడ ఇల్లు ఉన్నదంటే ఒక స్టేటస్ సింబల్ ఒక దిక్కుమాల బ్యాసిజం అనే ప్రపంచంలో బతుకుతున్నాం ఏ ఇల్లుల మీద ఈ బ్యాసిజం మీద చూపించేటువంటి మన దిక్కుమాల ప్రేమ వల్ల ఈ లగ్జరీ కార్ల మీద మనం చూపించి నాతో సహా నాతో సహా చూపించేటువంటి ప్రేమ వల్ల పొల్యూషన్ పెరిగిపోతుంది పొల్యూషన్ పెరిగిపోతే ఏమవుతుంది వర్షం ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు రాత్రి చెప్పలేకపోతున్నాం మేఘావృతం అవట్ల మనం డిఫారెస్టేషన్ ఎఫారెస్టేషన్ అని పుస్తకాల్లో చదువుకుంటున్నాం తప్ప చెట్లు నాటిన పాప ఎక్కడ పోతున్నాం మనం ఇవాళ మనం గమనించుకుంటే నైతికంగా మనందరం కూడా రైతుల ఆత్మహత్యలకి కారణమే వాళ్ళ శవాల మీద మన అన్నాలు తింటున్నట్టు ఎందుకంటే ఇవాళ రైతుకి వర్షం ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియపోవడానికి కారణం పెరిగిపోయినటువంటి పొల్యూషన్ పెరిగిపోయిన పొల్యూషన్ కారణం ఏంటి ఒక్కొక్కడు రెండేసు కార్లు మూడేసు కార్లు రెండేసు బళ్ళు మూడేసు బళ్ళు అందుకని మనకు పెరిగిపోయినటువంటి ఈ ఫాల్స్ ప్రెస్టేజ్ స్టేటస్ సింబల్ కూడా రైతుల ఆత్మహత్యలకు ఒక కారణం అవుతుంది ఇక మనం గమనించుకుంటే ఇన్సఫిషియంట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ కానీ యాబ్సెంట్ ఆఫ్ ప్రాపర్ ఇరిగేషన్ అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ నీళ్లకి సంబంధించి సరైనటువంటి ఇరిగేషన్ సిస్టమ్స్ మనకి లేవు నీ చుట్టూ నీళ్లే ఉంటాయి మనకి చుట్టూ నదిలే ఉంటాయి ఆ నీళ్లు పొలం దాకా రావడానికి కావాల్సినటువంటి ప్రాపర్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్స్ అనేటువంటి మన దగ్గర లేదు ఆ ప్రాపర్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్స్ ని ఎప్పటికప్పుడు నూతన విధానాలను అధ్యయనం చేస్తూ మనం వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇప్పుడు దాకా మనం ఈ సమస్యలన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చాం అయితే ప్రపంచం మొత్తంలో ఈ సమస్య ఎక్కడా లేవా అన్నా ఉంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అనుకుంటే మనం క్యూబా లాంటి దేశం గురించి మాట్లాడుకోవాలి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి ఒకటిగా క్యూబా లాంటి దేశం 
ఆర్గానిక్ ఫార్మ్స్ దీన్ని నేను అర్థమైన చెప్తానండి ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే రైతులు పల్లెటూరులో పంటలు పండించి మనకు సిటీకి తీసుకొస్తారో మనకు అక్కడ పండే పంటకు సంబంధించి వాళ్ళకి వెళ్లే రేటు ఒకటి మనకు వచ్చే రేటు ఒకటి మధ్యలో ముక్కు మగం తెలియనోడు బాగుపడుతున్నాడు ఇవన్నీ గమనించి ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఖర్చులు తగ్గించడానికి ఈ డిమాండ్ వర్సెస్ సప్లై అంటే ఇప్పుడు అర్బన్ పీపుల్ అందరూ ఒక వంద మంది ఉన్నారనుకోండి పది మంది రైతులు పల్లెటూరులో ఉన్నారనుకోండి ఈ పది మంది వంద మందికి నేను మీకు ఉదాహరణ చెప్తాను ఈ పది మంది వంద మందికి పంటలు పండించి ఆహార అవసరాలు తెచ్చాలంటే ఎంత ఖర్చుతో కూడుకున్న విషయం ఎంత ప్రయాసతో కూడుకున్న విషయం అదే అర్బన్ ఆర్గానిక్ ఫార్మ్స్ లాంటి ఏర్పడి హైదరాబాద్ ఉంది ఏ ఎస్రో నగర్ లోనో ఏ మియాపూర్ లోనో ఏ ఎల్బి నగర్ లోనో అవుట్ స్కట్స్ లో ఎక్కువ శాతం అగ్రికల్చరల్ ఫార్మ్స్ కి కనుక మనం టైమ్ ప్లేస్ ల్యాండ్ ఎలాకేట్ చేయగలిగితే నియర్ బై అగ్రికల్చర్ ని ఆర్గానిక్ అగ్రికల్చర్ ని ఎంకరేజ్ చేయగలిగితే ఫెర్టిలైజర్స్ యూటిలిటీ అనేది తగ్గుతుంది ఎందుకంటే ఎక్కడైతే డిమాండ్ ఉందో అక్కడే సప్లైకి ఎప్పుడైతే ఆస్కారం కల్పిస్తామో ఈ ఆర్గానోఫోనిక్స్ లాంటి అర్బన్ ఆర్గానిక్ ఫార్మ్స్ లాంటి ఎంటర్టైన్ చేస్తామో రైతు మీద భారం తగ్గుతుంది రైతుకి అందాల్సిన సొమ్ము రైతుకి అందుతుంది రైతు కూడా గ్లోబల్ గా ప్లేస్ చేయబడతాడు ఒకే పల్లెటూరులోనూ ఒకే ప్రాంతంలోనూ విలేజ్ రూరల్ ప్లేస్ లో ఉండిపోకుండా అర్బన్ ప్లేసెస్ లో కూడా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేసుకోవడానికి ముందుకు వస్తాడు దీన్ని సహకరించడానికి మనం సరైనటువంటి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ లో వాళ్ళకి లోన్ సదుపాయం కల్పించగలగాలి అలాగే వాళ్ళకి మంచి ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వగలగాలి అలాగే వాళ్ళ కరెంట్ సమస్యలు కానీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇష్యూస్ కానీ వాళ్ళు కష్టపడి చెమటోడ్చి పండించినటువంటి పంటను దాచుకోవడానికి ప్రాపర్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ కానీ ఇవ్వగలగాలి ఇవన్నీ ఆకాశంలో తీసుకొచ్చేవో అల్లావుద్దీన బుద్దేపు ఉంటే కానీ సాకారం కానటువంటివో కాదు కొంత చిత్తశుద్ది కొంత సామాన్య జనాల కింద మనం కూడా ప్రభుత్వంతో మమేకమై ఎప్పుడు కూడా ఇంటిగ్రేటెడ్ సిచ్యువేషన్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ పాలసీస్ తోనే పబ్లిక్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఇద్దరు కలిస్తేనే ఏదైనా ఇంటిగ్రేటెడ్ పాలసీస్ గానీ కంబైన్డ్ పాలసీస్ గానీ రూపొందించడానికి అవకాశం ఉంటది ఇవాళ చాలా మంది నిరుద్యోగులు ఉద్యోగాలు లేనన్నా అంటారు మా నాన్న పది లక్షల వ్యాపారం పెట్టుకోమన్నా అంటాడు మా నాన్న ఒక యాభై లక్షల వ్యాపారం పెట్టుకోమన్నా అంటాడు ఎందుకు మనం ఒక ప్రైవేట్ కోల్డ్ స్టోరేజ్ లాంటి స్టార్ట్ చేసి ఒక జిల్లాలోనూ ఒక ప్రాంతంలోనూ ఆ కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఫర్ లీజ్ లాంటి కాన్సెప్ట్స్ కి ఎందుకు మనం ముందరకు రాకూడదు మన యూత్ లో చాలా మంది కోల్డ్ స్టోరేజ్ అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పంట ఏంటి అక్కడ ఎలాంటి కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఉండాలనుకున్నారు దానికి అయ్యేటువంటి ఖర్చు ఎంత ప్రభుత్వానికి సంబంధించి దాని గారి సబ్సిడీ తీసుకోగలుగుతామా మనం ఇండివిజువల్ అంటే ప్రైవేట్ పబ్లిక్ ఎప్పుడు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు దీని మీద ఆసక్తి చూపెడతా ఉంటారు ప్రైవేట్ పబ్లిక్ అనుసంధానం ద్వారా అంటే ప్రభుత్వం అలాగే ప్రైవేట్ పీపుల్ యొక్క సహకారం ద్వారా కొన్ని పాలసీస్ మేకింగ్ చేయడం వల్ల ఉపయోగం ఉంటుంది అని నమ్మి ఇలాంటి వాటిలో మళ్ళాంటి ఎవరైనా విద్యావంతులు కానీ కొద్ది డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఎందుకు ముందరకు రాకూడదు జిల్లా కేంద్రాల్లో కానీ పట్టణ కేంద్రాల్లో కానీ ఒక ఐదు ఊర్లు ఒక పది ఊర్లకు సంబంధించి ఒకటి రెండు కోల్డ్ స్టోరేజ్లు నిర్మిస్తే మనం రైతుల దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకుంటాం కదా ఆ రైతులు దళాల దగ్గర పోగొట్టుకునే దానికంటే ఈ కోల్డ్ స్టోరేజ్ మెయింటెనెన్స్ ఇచ్చే డబ్బులు ఈజీగా ఉంటాయి కదా అంటే ఇది ఒక ఇది ఒక థాట్ ప్రాసెస్ ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రాక్టికల్ పాసిబిలిటీస్ అండ్ ఇంపాసిబిలిటీస్ సంబంధించి అయితే ఇంకా నేను అధ్యయనం చేయలేదు కానీ ఇది ఒక ప్రపోజల్ లాగా ఉదాహరణకి ఓ భీమవరం ఉంది చుట్టుపక్కల ఎన్ని గ్రామాలు ఉన్నాయి ఆ గ్రామానికి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఎన్ని ఉన్నాయి వాస్తవానికి రిక్వైర్మెంట్ ఎంత ఉంది ఉదాహరణకి ఒక ఐదు కోల్డ్ స్టోరేజ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందనుకో ప్రభుత్వం రెండే ఇచ్చిందనుకో ఆ మూడు ప్రైవేట్ గా మనం స్టార్ట్ చేస్తే రైతులు దళారికి ఇచ్చే డబ్బులు ఒక డెబ్బై ఐదు రూపాయలు అనుకోండి అందులో పాతిక రూపాయలు ఇస్తే ఉదాహరణ చెప్తున్నా మనం మెయింటైన్ చేస్తాం అనుకో దీని వల్ల వచ్చేటువంటి అభ్యంతరం ఉంటుంది అలా అలాంటి మెథడాలజీస్ ని మనం ఎందుకు ఆఫ్ చేసుకోకూడదు అది అది ఏదైనా ఆలోచన చేయండి ఇంకా ఇంకా బాగా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారనుకో రైతులకి సహకారంగా ఉండడానికి స్వచ్ఛందంగా ముందరకు రండి పాల వడ్డీకి ఇవ్వమనుకోండి అదిరూపాయి వడ్డీకి ఇవ్వండి అంటే తక్కువ వడ్డీకి స్టేబుల్ గా కాన్స్టెంట్ గా ఈ వడ్డీకి మా దగ్గర ఈ డబ్బులు రైతులకు ఇవ్వబడతాయి అంటే అలాంటి ఏదైనా ప్రైవేట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆశ అందరికీ ఉంటది అంటే తేరగా వస్తే ఆశ అందరికీ ఉంటది కానీ ఆశ నియంత్రించుకోవడంలోనే మన లాంగ్ రన్ ఆశయం నిలబడుతుంది కాబట్టి ఏదైనా ఇలాంటి పాసిబిలిటీస్ ఉంటే మన కొత్త జనరేషన్ ఎవరైతే ఉన్నామో ట్రెడిషనల్ పొలిటికల్ విధానాలు ఎవరైతే మనం విమర్శిస్తున్నాము వై క్యాన్ బి ఆప్ట్ ఆర్ ట్రై ఫర్ న్యూ మెథడాలజీస్ టు ఇరాడికేట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే సంవత్సరాల తరబడి తరాల తరబడి ఉన్నటువంటి సమస్యల్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి